Hi and hello, welcome to the channel. Don't know Vikash. The channel is called Theory of Machines, Unit 1, Regulation 2021, ME3491 subject. This is the Mechanical Engineering 4th semester of the subject, Theory of Machines. So, we have online classes in all subjects. If you are interested in this online class, you can contact us on Instagram. If you are interested in this mail, you can follow us. If you are interested in this video, we will discuss this online class. Now, let's see what we are talking about in this video. How to draw cam profile? See it's simple harmonic motion. Simple harmonic motion is how it is. Displays and diagram are in the procedures. Radial flyer and offset flyer are in the same way. So, we can use the same roller flyer. We can use the same video as knife edge flyer. Uniform velocity motion. Sata U means uniform velocity motion. Now, we can use the sketchup motion. Sata simple harmonic motion. Sata sketchup. The sketchup is रोलर फ्लाइट वाच्चे डिवाइस रहते हैं अपना दबदबे पकड़ना सो अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला डिस्प्लेस में वेरा मोड़ा इधर इंगे पोट रहेंगे अब अंदर वाला रोलर फ्लाइट रहना ये बड़ी रुकने दबदबे इंगे पोट रहेगा ये भी वीडियो कल अपना बाकी रहते हैं ट्वेल्थ लेक्चर ट्वेल्थ लेक्चर ये कैम विद ए मिनिमम रेडियस ऑफ 20 एम मिनिमम रेडियस ऑफ 20 एम ना मुनि तेरी हो बेस रखेला इगल स्माला सर्कल अब आर बेस वंदे 25 एम ये देखना 25 एम रोटेटिंग क्लॉकवाइज अट ए यूनिफॉर्म स्पीड इस टू बी डिजाइन टू गिव ए रोलर फ्लाइयर इधर क्लॉकवाइज अब डीना ना मरिये द एंडी क्लॉकवाइज � at the end of a valve rod, motion described below. Valve rod is one of the two points. Clockwise is one of the data. Then the roller follower is one of the data. Here is the first data. To raise the valve through 50 mm during 120 degree rotation of cam. Then theta o is one of the data. 120 degree. What is 50 mm? Lift. Stow height. S is equal to 50 mm. S equal to 50 mm. तो स्टोव हाइट कर दो रहेंगे अदे मरी वन्दे थी टावो कर दो रहेंगे आउट स्टोव कर दो रहेंगे 20 डिग्री 20 डिग्री की मेरा में पोदे सेकेंड वन्दे टू कीप द वॉल फुल्ली राइज रहतू नेक्स्ट डिग्री दे डबल पीरियड फर्स्ट थी टावो पातो ये पति टा डी वन पकरो थी टा डी वन इक्वल टू 30 डिग्री थी to keep the valve closed during the rest of the revolution. One revolution is 360 degree. 360 minus add minus 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 plus 30 180 180 plus 60 240. This is 240 minus 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 150, 150 plus 60, 210, okay, sorry, that's all, 210, yeah, 210, 210, 150, 150, you can answer it, if you have a degree, you can do it, you can do it, you can do it, total revolution is 360 degree, 360 is the outstroke, 12 is written, 3 minus, balance level is the decimal, so, we have a question, first, theta O, then theta D1, then theta R, then theta D2, 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 स्ट्रोक हाइट उठते रहेंगे। ने डायमीटर ऑफ़ द रोलर इस 20 एमएम। ये तो मुख्य मना दे। रोलर रोलर डे डे इधर ना अगर कंडीबल रोलर रो डायमीटर कंडीबल है ना ये कुड़ते रहेंगे। अंदर डायमीटर ऑफ़ द कैम शाफ्ट इस 20 इंदर डेटा तेज़ वाला। डायमीटर ऑफ़ कैम शाफ्ट मुझे तेज़ वाला इधर एडिशन इधर रेडियल फॉलोयर कुरी डेटा अब एक्सिस रोड फॉलोयर एक्सिस हो कैम एक्सिस हो उरे लाइन ला पास आच्छा बिना कैम प्रोफ़ाइल बिल्ड नो रहेनो सेकेंड वन दे द लाइन ऑफ़ द स्ट्रोक इस ऑफ़सेट 15 नम्बर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ़ द कैम शब्द इधर ऑफ़सेट फॉलोयर 15 नम्बर दूर आंगा और ऑफ़सेट सर्कल वाले ना बोना वीडियो लगाते हैं मरी ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ द वॉल वाइल बीइंग राइज्ड एंड लोयर्ड इस टू टेक प्लेस विथ सिंपल हार्मिंग मोशन इलावन दे वो आउट 
ஏன் இந்த டேட்டாவை அடிக்க மனுஷம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சில சமயங்களில் அவுட் ஸ்ட்ரோக் வந்து சிம்பிள் கவனிங் மனுஷன் அவுட் இன் ஸ்ட்ரோக் வந்து யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியாகவும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம டிஸ்பிளேஷன் வேறு மாறும் ரிட்டர் மை த மேக்ஸிமம் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் தி வால் ப்ராட் வென் த கேம் ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் செட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பியம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஆக்சிலரேஷன் டேட்டா கேட்குறாங்க நீ ட்ரா தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சிலேஷன் டயரம் ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் அவல்யூஷன் நம்ம வந்து வெலாசிட்டி ஆக்சிலேஷன் வந்து பார்க்க போகிறதில்ல இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டிஸ்பிளேஸ் டயரம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வரைஞ்சாலே போதும் நீங்கள் டிஸ்பிளேஸ் டயரம் வரைஞ்சிட்டு ரெண்டு கேம் ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சாலே தெரியுமா கிடச்சிடும் அடிஷ்னலாக இவங்க சொல்கிற மேக்ஸிமம் ஆக்சிலேஷன் அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்க அதாவது கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடி உங்களுக்கு இதனால் மார்க் வருகிற வாய்ப்புகள் இல்லை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒன்று தப்பு இல்லை கொஷனில் கேட்டுறாங்க கொஷனில் கேட்டாலுமே உங்களுக்கு மூணு தான் முக்கியம் பார்ப்பாங்க யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்பிளேஸ் டயராம் வேணும் அப்புறம் கேம் ப்ரொஃபைல் டயராம் வேணும் அது ஏடிகளுக்கு வேணும் ஆப்சைட்டுக்கு வேணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ வீடியோ வரையிறதுன்னு பார்க்கலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையணும் போன வீட்டில் பார்த்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் வரையணும் ரெக்டாங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட் வந்து லிஃப்ட் ஹைட்டுக்கு இருக்கிற ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த ஹைட் லிஃப்ட் ஹைட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த லென்த் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு இருக்கணும் நம்ம எப்போதுமே மாதிரி ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒன் இஸ் தேர்ட்டி எடுத்திங்க அப்படின்னா இது டுவெல் சென்டிமீட்டர் லைன் வரையணும் அதுக்கப்புறம் அவுட் ஸ்ட்ரோக்கு அவுட் ஸ்ட்ரோக்கு டுவெல் ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக்கு டுவெல் அதுமாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க லைன் போட்டு எப்போதும் மாதிரி டூ ஆர் ஆர் டிவைட் பண்ணிக்கிங்க இந்த லைன் ஆர் ஆர் டிவைட் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி இது அவுட் ஸ்ட்ரோக்கு இது இது டுவெல் ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக்கு இது டுவெல் நம்ம அவுட் ஸ்ட்ரோக் ரிட்டன் மட்டும் தான் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஆர் ஆர் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணி முடியுது இப்போ காமன் ப்ரொசீஜர் தான் இந்த ஆர் ஆர் டிவைட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் போடணும் ஹைட்டு லிஃப்ட்டுக்கு போடணும் அப்புறம் இந்த லென்த் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் லைன் போடணும் அது ஒன்று இஷ்டம் தேர்ட்டின்னு வச்சுனால ஒன்று இஷ்டம் டுவெண்ட்டின்னு வச்சிங்கன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எயிட்டின் சென்டிமீட்டர் லைன் போடணும் அப்புறம் அந்த அவுட் ஸ்டோக்கும் ரிட்டன் ஸ்டோக்கையும் எப்போதுமே அவுட் ஸ்டோக் ரிட்டன் ஸ்டோக்கு மட்டும் டிவைட் பண்ணிடுங்க இதே வந்து காமன் ப்ரொசீஜர் இந்த மாற்றம் இல்லை இதே வந்து யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க அது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டிக்கு இப்போ சிம்பிள் ஹார்மனிக் மோஷன்னா நம்ம என்ன செய்யணுன்னா இவ்வளோ செமி சர்க்கிள் போடணும் சென்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு செமி சர்க்கிள் போடணும் இந்த சர்க்கிளை நம்ம எத்தனை டிவைட் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஆர் ஆர் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது என்ன செய்யணும் ஆர் ஆர் டிவைட் பண்ணணும் ஒன் இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ இருந்து ஆர் ஆர் டிவைட் பார்க்கலாம் ஒன் டேட் நான் பார்க்கலாம் இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் பழைய மாதிரி ப்ரொசீஜரில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சோம் அப்புறம் அவுட் ஸ்டோக் டோல் இதெல்லாம் பிடிச்சாச்சு அவுட் ஸ்டோக் கிட்ட வந்து மட்டும் ஆர்ஆர் டிவைட் பண்ணோம் அப்புறம் ஒரு செமி சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம் அந்த செமி சர்க்கிள் என்ன செய்யப்படும் இப்போ ஆர்ஆர் இங்கே எத்தனை இங்கே சிக்ஸ்னா இங்கே என்ன தான் சிக்ஸ் தான் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ நான் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுருக்கு அதில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் இருக்குது ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் ஆர்ஆர் டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து அவுட் ஸ்டோக் இன்னொன்று ரிட்டன் டுவெல் அடுத்து ரிட்டன் ஸ்டோக் அடுத்து டுவெல் அப்போ தீட்டா ஓ தீட்டா டி ஒன் தீட்டா ஆர் தீட்டா ஓ தீட்டா டி ஒன் தீட்டா ஆர் தீட்டா டி டூ ஸோ இது வந்து நாலு டிவைட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிட்டு எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லைன் வரைகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒன் இஷ்டு தேர்ட்டின்ற ரேஷியோவில் நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க ஒன் இஷ்டு தேர்ட்டிங்க என்னோடய கன்வீனியன்ட் உங்களுக்கு என்ன கன்வீனியன்ட்டு அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்புறம் வந்து என்ன செய்யணும் இதை டி ஆர் ஆர் டிவைட் சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிபன் நல்ல லைன் நேர் போட்டாச்சு இங்கே வரும்போது ஜீரோ டேஷ் ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் சிக்ஸ் டேஷ் அதுவுமே என்ன செஞ்சாச்சு நம்ம லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஒரு செமி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம் சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த லைன் வெட்டிக்கு லைன் இருக்கு இல்லையா எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போடணும் ஃபிஃப்டி எம் லைன் போடணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் சென்டர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு செமி சர்க்கிள் ஒரு ஆர்க் வரீங்க ஒரு செமி ஆர்க் வரீங்க வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா செமி ஆர்க் அடைச்சிடும் செமி ஆர்க்கோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி செமி ஆர்க்கோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பை சிக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஒவ்வொரு தேர்ட்டி டிகிரிக்கும் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன
அதாவது இங்கேருந்து ஸ்மூத் கருவ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஸ்மூத் கருவா அந்த லைன்லேயே போட்டு வந்துடுங்க வரலாம் நம்ம பயன் போட்டு இங்கே என்ன செய்யணும் இந்த ப்ளூ கலர் லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லட்சுமி பென்சிலில் இது மாதிரி ட்ரா பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இதோ ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க இதோ ஸ்டாப் பண்ணால் தப்பு இந்த லைன் ஃபுல்லும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபாலோவர் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த கருவேச்சலில் மேலே போய் இங்கே வந்து திருப்பி கீழே வந்து இப்படி வருது இது அதுக்குரிய அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்னால் ஃபாலோ எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதனால் ஜெர்க் அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் சிம்பிளாக அவனுக்கு மோஷனில் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் இறங்கி ஏறுனால கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த ஃபாலோயர் வந்து சீக்கிரம் அதாவது டேமேஜ் ஆகாது இப்போ அடுத்து நம்ம வரைய போகிறது வந்து எழில் ஃபாலோ வரைய போகிறோம் எழில் ஃபாலோயருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரைய போது பேஸ் இருக்குது பேஸுக்கு வரையணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரோலர் ஃபாலோ இருக்கான ரோலர் வரையணும் செகண்டு ஒரு ரோலர் வரையணும் ரோலர் வரைஞ்சிட்டு நம்ம ரோலர் போட்டுறோம் இப்போ நான் நைஃப் ஃபட்ஸ் ஃபாலோ செஞ்சுருப்போம் நைஃப் ஃபட்ஸ் ஃபாலோயில் வந்து இதே இதில் டேட்டா நைஃப் போட்டிருப்போம் இப்போ இங்கே ரோலர் ஃபாலோயில் இங்கே ஒரு ரோலர் டைமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க ரோலர் ஃபாலோ ரோலர் வரைஞ்சிட்டு நம்ம ஒரு லைன் போடுறோம் இப்போ நமக்கு இது ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கும் இதுதான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் ஒவ்வொரு பா ஒவ்வொரு லைனாக நம்ம போட போகிறோம் மற்ற ப்ரொசீஜர் எல்லாமே காமன் தான் அது ப்ரொசீஜர் எல்லாமே காமன் இப்போ நம்ம என்னன்றத பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கேம்ப் ஷாப் டைமெண்ட்லாம் தேவையில்லை கொஷின் அது எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேஸ் சைக்கிள் ட்ரா பண்ணணும் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஒரு பேஸ் சைக்கிள் ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த ஆக்சிஸில் கரெக்டாக ஒரு ரோலர் ட்ரா பண்ணணும் ரோலர் ட்ரா பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இந்த இதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஆகிரும் ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஆர் ஹைட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி எங்கே இருக்குது மக்களாம் ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி இது அவுட் ஸ்ட்ரோக் அதுலேருந்து தேர்ட்டி டிகிரிக்கு டுவெல் அதுலேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு திருப்பி ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் பேலன்ஸுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேலன்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு டுவெல் பீரியட் ஓகே இப்போ நம்ம டிவேட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அஸ் யூஷுவல் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியாக சிக்ஸாக டிவேட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பை சிக்ஸ்னு போட்டிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு எப்போது மாதிரி நான் சொல்லணும் பேஸுக்களை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் போட்டுக்கணும் பேஸ் சைக்கிளை கட் பண்ணவே போட்டுட்டு பேஸ் சைக்கிள்லேருந்து ஒரு லைன் போட்டுருங்க டுவெண்ட்டி டி டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து லைன் போட்டுருங்க லைன் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பேஸ் சைக்கிளை கட் பண்ண இடத்துல என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணிடுங்க பேஸ் சைக்கிளை கட் பண்ணுற பாயிண்ட்லாம் நல்லா யாவச்சு கொடுக்கணும் பேஸ் சர்க்கிளில் கட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் ஒரு ப்ரைம் சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணணும் அந்த ப்ரைம் சர்க்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ரோல் ரேடியஸ்க்கு வருது இல்லையா அதான் ப்ரைம் சர்க்கிள் ஃபஸ்ட்டு வர்றது இந்த கேம்ப் ஷாப்ட் விட்டு மறந்துடுங்க கேம்ப் ஷாப்ட் வந்து அடிஷனல் லேட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ் சைக்கிள் உடஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு ரோலர் ஃபாலோயர் உடஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் டிவைட் பண்ணோம் டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரோலரோட சென்டர் இருக்கு இல்லையா சென்டரில் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டில் ரோலர் சென்டர் வரைக்கும் வச்சுட்டு ஒரு ப்ரைம் சைக்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ப்ரைம் சைக்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் மொத்தம் ரெண்டு சைக்கிள் இந்த கேம்ப் ஷாப்ட் கொடுத்தனால மூணு சைக்கிளில் வந்துருக்கு இல்லை ரெண்டு சைக்கிள் தான் வரும் ஓகே இப்போ ரெண்டு சைக்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு அப்புறம் இந்த ரோலர் ஃபாலோயருக்கு சைக்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டோம் அப்புறம் இந்த எங்கே வந்து கட் ஆகுதோ ஓகே சரி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் சைக்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் ப்ரைம் சைக்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் ஒன் டூ டிகிரி டிவைட் பண்ணியாச்சு டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆறாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் லென்த்தாக போட்டிருப்போம் லென்த்தாக போட்ட லைன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைம் சர்க்கிளில் எங்கே கட் பண்ணதோ அந்த நம்பர் பாயிண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து ப்ரைம் சைக்கிளை கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் லைன் ப்ரைம் சைக்கிளை கட் பண்ணிச்சு நம்ம முன்னாடி இந்த யூனிக் நைஃப் அட்ஸ் ஃபாலோயரில் பேஸ் சைக்கிளை கட் பண்ணால் நம்ம பாயிண்ட் எடுத்துருப்போம் இப்போ ப்ரைம் சைக்கிளை கட் பண்ணால் அந்த பாயிண்ட் எடுக்கணும் அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் ஃபைவ் சிக்
என்ன செய்யணும்னா சர்க்கிளை இப்படி ஜாயின் ஒரு சர்க்கிள் விட்டால் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் வராது உழவங்களை அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா கேம்ப் ப்ரொஃபைலேருந்து உள்ளே போயிட்டு வர வரக்கூடாது அப்படி ஆக வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து இப்படி என்ன செய்ய போகிறோம் பாட்டம் ஏஜ் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க நம்ம ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பேஸ் சைக்கிள் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரைம் சர்க்கிளுக்கு அந்த பக்கம் வந்து பிரைம் சர்க்கிளுக்கு மேலே வந்து ஆர்க் எடுக்கிறோம் ஆர்க் எடுத்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ரோலர் வரைகிறோம் வரைஞ்சிட்டு பாட்டம் ஆஃப் ஃபோலர் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இதான் வந்து நமக்கு கேம் ப்ரொஃபைல் ஃபார் ரெடியல் ஃபாலோயர் வித் ரோலர் ஃபாலோயர் இப்போ நம்ம ஆஃப்செட் ஃபாலோயர் வரைய போகிறோம் ஆஃப்செட் ஃபாலோயர் வரைகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆஃப்செட் ஆஃப்செட் சர்க்கிள் வரையணும் ஆஃப்செட் சர்க்கிள் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ரெடியஸ் ரெடியஸ் ஆஃப் ஆஃப்செட் சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ அதை ரெடியஸ் ஆஃப் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ரெடியஸாக வச்சுட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைங்க அப்புறம் ஒரு பேஸ் சர்க்கிள் வரையணும் பேஸ் சர்க்கிள் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அதே ஒரு சீஜர் தான் இந்த இடத்துல என்ன செய்யப்படுறோம் நம்ம நம்ம ஒரு ஆர்க் இது இது பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு லைன் போடுறோம் சரி இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப்டர் சர்க்கிள் அப்புறம் ஒரு பேஸ் சர்க்கிள் அப்புறம் ஒரு பிரைம் சர்க்கிள் இந்த பிரைம் சர்க்கிள் ரே ரிடிஷன் சொல்லவே ரேடியஸ் ஆஃப் பிரைம் இஸ் ஈக்குவல் டு மிகவும் தெரிஞ்சது தான் ரேடியஸ் ஆஃப் பேஸ் சர்க்கிள் ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ரோலர் இது மூணையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் பேஸ் சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஆஃப் ரோலர் ஆட் பண்ணி ரேடியஸ் ஆஃப் பிரைம் சர்க்கிள் அடிச்சிடும் ரேடியஸ் ஆஃப் பிரைம் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிடுறோம் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஆஃப்செட் லைன்லேருந்து ஆஃப்செட் லைன்லேருந்து ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைகிறோம் டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சிங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் பிரைம் சர்க்கிளில் கட் ஆகும் பிரைம் சர்க்கிளில் கட் பண்ணுற பாயிண்ட்லேருந்து என்ன செய்யணும் ஒரு ரோலர் ரோலர் ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா பேஸ் சர்க்கிளில் ஒட்டிக்கிட்டு வரும் இதான் வந்து ரோலரோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டையும் சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூ ரெஃபரன்ஸ் கிடச்சிடும் இங்கே இருந்து என்ன செய்யணும் அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ்டிலாம் எடுக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் எப்போவுமே காமன் ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம அதே எல்லாமே காமன் ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பக்கத்தில் இருந்து சொல்லி தரணும் அப்படின்னா நீ ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டா தேவைப்பட்ட ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று கைடன்ஸில் டேரெக்டாக நம்ம ஒன் டு ஒன்னே மீட் பண்ணி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸில் கண்டிப்பாக நம்ம சென்ட் டைம் எடுக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம போடுறோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப்டர் சர்க்கிள் அப்புறம் ஒரு பேஸ் சர்க்கிள் அப்புறம் ஒரு பிரைம் சர்க்கிள் மூணு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு இதில் மூணு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஆஃப்டர் சர்க்கிள்லேருந்து டேஞ்சன்ட் எடுத்துருக்கோம் டேஞ்சன்ட் எடுத்ததில் கரெக்டாக பிரைம் சர்க்கிளில் போய் ஹிட் ஆகுது அந்த பிரைம் சர்க்கிள் ஹிட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் அவங்களுக்கு அந்த ரோலர் ரோலர் பாயிண்ட்டு ரோலர் பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் இங்கே ஒரு நியூ ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோம் இங்கேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எடுக்கிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி அப்புறம் சிக்ஸ்டி அசோஷியல் ப்ரொசீஜராக நம்ம என்ன செய்கிறோம் பிரைம் சர்க்கிளை கட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணிடுறோம் லைன் ஆஃப்லாம் டிவைட் பண்ணிடுறோம் டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்தும் நம்ம டேஞ்சென்ட்டாக லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்தும் இந்த ஆஃப்ஸ் சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக லைன் ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போது மாதிரி வந்து அந்த டிஸ்பிளேஷன் டயராமில் நான் எடுக்கணும் பிரைம் சர்க்கிள்லேருந்து சரி பிரைம் சர்க்கிள்லேருந்து பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து பி டூலேருந்து சி த்ரீலேருந்து டின்னு சொல்லி பிரைம் சர்க்கிள்லேருந்து கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பி என்ன செய்யணும் ரோலர் ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு எப்போது மாதிரி பாட்டம் ஆஃப் ரோலர் ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் கேமி என்ன செஞ்சிடும் நம்ம கவர் பண்ணிடுறோம் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் இப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்படி கூட பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சே